Finaliza este 2019 y quiero, como comandante en jefe, saludar a todas las dotaciones de la Armada, felicitándolos por un año que, a pesar de sus complejidades, ha sido tremendamente positivo para nuestra institución. Durante este periodo, cumplimos con los desafíos planteados desde el inicio, en términos operativos, logísticos y académicos, alcanzando a cabalidad las metas propuestas. Nuestras fuerzas operativas realizaron sus procesos de entrenamiento y alistamiento de manera segura, eficiente y, por sobre todo, demostrando su profesionalismo y capacidad. En el ámbito académico, se graduaron nuevas generaciones de oficiales y gente de mar, así como otro importante grupo de especialistas que, sin duda alguna, ya son un aporte a la institución. Chile se ha visto enfrentado a un momento complejo, motivado por una crisis político-social en la cual fuimos llamados a mantener el orden durante el estado de excepción constitucional decretado por el Supremo Gobierno. Fue una tarea de particular dificultad, pero que supimos sortear, entregando seguridad a nuestros compatriotas en esos días complicados para todos, con el profesionalismo, criterio y, sobre todo, por un inclaudicable amor a la patria, el cual nos impulsa cada día a cumplir fielmente con nuestro deber. Lamentablemente, este fin de año nos trajo un trágico accidente, donde un avión C-130 de la Fuerza Aérea cayó en las aguas del mar de Drake durante un vuelo hacia la Antártica. La Marina, desde el mismo instante en que se declaró la emergencia, desplegó aeronaves y buques desde Punta Arenas y Valparaíso al lugar del suceso. Nos encontramos prestando todo el soporte necesario para encontrar a nuestros compatriotas y así seguiremos, cooperando con nuestras dotaciones y medios disponibles hasta agotar todas las instancias de búsqueda. Me siento especialmente orgulloso por la actitud fraterna y solidaria de todos ustedes hacia nuestros camaradas de la Fuerza Aérea en este momento tan doloroso. Como institución, también hemos sabido del dolor por la partida de camaradas de armas. Durante este año, hemos tenido que despedir a miembros de nuestras filas que han fallecido en actos del servicio. Recordemos a quienes nos dejaron recientemente, mientras cumplían su deber. Gracias por sus servicios y vaya todo el aprecio institucional a sus seres queridos. Finalmente, creo que es justo reconocer a nuestras familias por todo el apoyo que nos han brindado. Sin embargo, un especial agradecimiento a las familias de nuestras dotaciones que se encuentran desplegadas, operando en diferentes lugares, cumpliendo con el deber que la patria nos exige. Nuestras familias saben de ausencia, de esfuerzos y sacrificios en beneficio de la patria. Ellas son quienes forman la familia naval. Por lo que les pido hacer extensivas a través de ustedes mis felicitaciones y agradecimiento por todo lo logrado. Sin ellas, sin duda que las dificultades habrían sido mayores y gracias a su apoyo, nuestros hombres y mujeres han cumplido con su deber. Con Marcel y mis hijos, les deseamos a la gran familia naval, junto a sus seres queridos, una linda Navidad. Que el nacimiento del Niño Dios sea una señal de esperanza, un nuevo comienzo, un volver a empezar con alegría, fortaleza y fe en el futuro. Y que el nuevo año que se avecina sea uno en que se cumplan todos vuestros deseos. Muchas gracias a ustedes, un afectuoso abrazo y que tengan una feliz Navidad y un mejor 2020.